Senhora Presidenta, colegas vereadores, os moradores do bairro ferroviário, industrial, a imprensa que faz a cobertura da noite de hoje, dos, da reunião, a todos os meus cumprimentos, meu boa noite. Algumas, algumas informações, correções. É, vereador Marcos Guerin, é, a sua reunião, que eu não pude estar presente, infelizmente, aqui foi informado pelo que eu vi na imprensa e depois corroborado pelo senhor, é, que a obra foi feita na Bruno de Andrade, pela, uh, contratado pela Corsã, ok? E um equívoco da prefeitura. Não é a prefeitura que tem que notificar a empresa, porque não é ela a contratante. A prefeitura tem que fazer o quê? Acionar a Corsã para que essa acione, na verdade, a contratante. Não pode a prefeitura chegar na empresa. Porque quem contratou a obra não foi... Imaginemos assim, então vem a Conecta, que é uma empresa contratada pela S-Sul, faz um serviço e a prefeitura vai, vai contratar a Conecta? Não, ela vai, vai contratar a, a S-Sul. É ela a empresa responsável, é ela que fez o contrato. Bem, então tem que acionar é a Corsã para que essa faça a cobrança. Bem, dito isso, é... vereador Valmir... Uh, eu lhe agradeço a força que o senhor está dando né, com esse abaixo assinado, algo que nós vemos lutando faz oito anos, começamos lá na, no primeiro mandato do vereador do, 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 do prefeito Percival, né, nós começamos a, desculpe, há quatro anos né, esse trabalho lá no Passo uh, da Mora e é importante que já existe um anjo projeto né, vimos ainda hoje pela manhã o um anjo projeto, tanto tanto da, de 9, e a extensão é 9.2 quilômetros da RE 124 até Vendinha, até se conectar com a, o asfalto existente, né? Uh, e também o anteprojeto da rotatória, uma rota aberta que tem ali na saída, na junção com a RE 124 e a, a Sada Unisc, né? que vai dar depois, continuando lá até Vendinha. Muito bem. E eu disse ainda ao prefeito, prefeito, a rótula aberta vai ser o mesmo problema que tínhamos no, na, lá no, no Poço Shell. É uma via extremamente movimentada. Muito, aliás, no Aeroclube é a mesma coisa. Aquilo é um perigo, aquilo é um risco iminente, porque cada vez mais o fluxo será, vai ser acentuado. Cada vez mais. Então, para que fazer uma rótula aberta, se tu pode, com um pouco mais de recurso, fazer uma rótula fechada, com mais segurança? Para travessia, para todos, para todos. Uh, o prefeito se sentiu uh, sensível. Estava lá o chefe de gabinete, uh, também compreendeu desta maneira e espero que seja refeito esse, uh, esse grande projeto para que, evidentemente, depois se faça o um projeto definitivo. Pois não. Dá uma palavra para o Claro. Assim, eu conversei com o prefeito ontem pela manhã, falei dessa situação, com o baixo assinado, que ia receber, tá? e ele me falou que. O senhor estava bem por dentro da matéria, né, que estava tratando isso também, que eu lhe procurasse e lhe apoiasse né, nesse, nessa mesma intenção. E é o resultado que se busca resolver o problema o mais breve possível. Né. Eu ratifico tudo aquilo que o senhor fez, dizendo que eu também estou na sala do tratamento do senhor. Muito obrigado. Maravilha, maravilha, que ótimo. Uh, e é assim, a gente leva às vezes anos para se chegar no desiderato. Anos para chegar ao movimento final. É, lembremos uh, transitos que até hoje, aí, quantos anos não está pronto lembremos a estrada uh, ligando Montenegro ao Parisi Novo passando por Parisi e que levou anos, né? então é assim, tem um começo e o começo foi dado já faz uns quatro anos e tem as, as suas etapas, né? agora passa pelo compromisso que assumiu o prefeito diante da comunidade do Pasta Mora, Vendinha, que no dia de ontem ainda é, de fazer o edital, então, para a elaboração do projeto. Né? Houve esse compromisso né? assumido, escrito, formalizado. Esperamos, então, que isso de fato aconteça. A contratação, aí sim, do projeto uh, definitivo. Né? É, para em, em cima disso, a busca de recursos, que não possa ser só do erário público municipal, que não há condições de fazer, digamos assim, a, a lançar mão de todo o orçamento de toda a obra, o orçamento do município. Chama atenção também é, que o governo, salvo o juiz melhor federal, é, quer acabar com as APAES. 
Eu, e aí eu vi um recorte de jornal no Correio do Povo. É, Santo Ângelo está se movimentando. Iam fazer um manifesto na praça central de Santo Ângelo é, contra a, o, a proposta de acabar com as APAES. É, sorte, então, que nós não podemos nos calar. Nós temos que ouvir as pessoas que entendem da matéria. É, e me dizia uma pessoa que milita há 20 e poucos anos na área, professora, diz ela assim, é, não é possível a proposta se concretizar do governo. Não é execuível. Não é possível. A intenção pode ser boa. É impossível. Tem que existir uh, no formato né, que, que temos aí. Ela, ela, ela precisa existir. Então, eu quero, uh, senhoras e senhores, dizer que farei um chamamento na semana que vem, uh, proporei, uh, de um encontro aqui da PAI, aqui, para que nós conheçamos melhor a proposta, melhor o projeto, e ouvir as manifestações de quem está milita no dia a dia, quem conhece a matéria, para que a Câmara se posicione, e a Câmara tem que se posicionar, ele é um poder, ela está na base, e ela tem que municiar os deputados que vão votar. Qual é o sentimento da Câmara de Montenegro? Nós temos que fazer esse papel. Nós temos o dever, não só o direito, mas o dever de fazê-lo.